Армасыздар эфирде диалог бағдарламасы Карашаның 15-сі елімізде ұлттық валюта гыны. Осы райда бүгін біздің студиямызға ұлттық банктың солтысты Казахстандық филиалының директоры Жомар Торалылы қажыра қымыф келі ботыр. Жомар Торалылы диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Ной, сұхпатымызды елімізде қаржын арығындағы жададан бастасақ? Е Бірақ тәңді сұрақтар болар, жолда оны елбасының келе кетеміз. Елбасының айтты ғой, сонда көптеген көтіз күттер жаң адам жұмыс істеу көртеген келтір бұтыр. Бірақ ол дегеніміз елдің жағдай жаман деген емес. Оған оңын себеп болып отырғаны, мысалы айта кету көріп, экономикамыз өсі батыр. Барлық жағынан инвестиция көбі өй батыр. Халықтың жағдай өсі батыр. Қазақстанда 6-3-тің орындық үшінді болды, мысалы оны айтыңыз үшінде, біздің ғобысымызды өдің төміндірік. Оғысымызға келетін болсақ, мұнау жаңағы табиғаттың жағдайына бағалы күскен екінші жиламай қалған болмасақ, өнер қасып өсті. Үшкі инвестиционер өсі батыр, басқа көрт күштер өте жақсы. Мысалы, ол дегеніміз бір жағынан қаржы Қаржы жағдайын бұлай, экономиканы бұлай тәп алып бүлігі болмайды. Сондықтан көрсіз күштеріміз жақсы, мен ойлем жылды жақсы бүтіріміз керек. Сонға директор бойынша 9 айын ішінде жалпы шүкөнім 4% көткен екен, 4%-ке. Әрине ол бұрынғы ұжас бұрлаған 5-6% мен аздау, бірақ мен ойлем, мысалы, басқа едерге қараған кезде, мысалы, ресейдегі, 1%-ке жетпенде отыр өсу, мысалы, Европа 1-1% өсу отыр, сол сияқты басқа да мысалар келтіргі болады, соң аңғарған кезде біздің дамуымыз жаман емес қойды ойлайын. Елдің алтын валюталық резервы жайлы, тоқтала кетсеңіз. Біз енді алтын валюталық жағдай айтқан кезде ұлттық банктың алтын қоры мен валюталық және ұлттық қорды біз бөлмейміз. Еке оның сомасы қазіргі кезде 104 миллиард доллар қыр бұтыр, миллиард долларов. Оның 28-зі миллиарды сол ұлттық банктың алтын мен валюты қоры. Оның 21 миллиарды шетелдік валюты мен есептілікті, көп әрине америкалық доллар, бірақ басқа да валютар бар. 7 миллиард тенгеде біздің алтын қорымыз бар. Ол ақшаны санаған кезде 7 миллиард доллардай сол ұлттық банктың қорында сондай алтын жатыр қазіргі бағамен санаған кезде. Ал енді ұлттық қордың бағасы 76 миллиард тенгеден доллардан асып отыр. Оның жыл басынан алған кезде, мысалы, ұлттық қор 7%, ал жаңағы валюта мен алтын қоры ұлттық банктың 12% көсіп отыр. Енді соған қырап жаңа президентіміз өзінің жолдауында келесі жылдары кем дегенде қосымша 3 миллиардтан әр жыл бойынша 15-16-18 жылдары доллар ұлттық қордан экономикаға бөліп, жұмсап, экономикаға өсі өлі сондай әсер еті өріктеп, сондай емдет қойды. Қарашаны 15 ұлттық валюта күні осы жерденді біздің тәуелсіздіңіздің тірегі, тенгенің бәскеге қабілетілігі жайлы, оның беделі жайлы әңгімелеп бірсеніз? Естеріңізде бар, мұнау Ақпан айында девальвация болған кезде көптігін әңгімелер болды. Бірақ мен өлем девальвацияна біз ұяқытында дұрыс өткізген сияқтымыз. Әрине, кебір адамдарға әсересе валюта мен жұмыс дейтін адамдарға кішкене сондай қиындығы, сондай болғанды шығар, бірақ өлем экономика жағдайында ол дұрыс өткізген әрсе болды. Оған себеп айтын дегенім, содан кейін тенгеміз өте түрақты да, Қазір қараңыз сынау Ресейдің рубілі не болып атыр? Басқа валютаны бұлай қойғанның өзінде. Сондықтан алтын ала соны есептеп істелінген нәрсе ғой. Егер декономик өз көн болса, сол қазіргі кезде тенгенің ұтырақтылығы. Тенге сондай жақсы валютады байтың көрек, өткені бұл 21 жыл туы отыр, толы отыр, тенгені кірізгенімізге, оған бәріміз көә болғамыз, өткені Мен ойлам, елдің тәуелсіздігі әртір жағдай мен көрсетілді ғой. 
бірақ әсіресе экономикалық тәуелсіздік алып, біз экономиканы өсіру, мысалы, өз валютамызсыз қиын болар еді. Ол дүние жүзінде кейбір елдер, мысалы, бұрудың валютасын, не болмаса доллар тұстап өсіріп отыр, соған мысалы себеп алығы болады. Өйткені өз валютасыз, өзіміздің әқшалайын ал несейлік сайсатты жүргізбей, біз ешқышанда тәуелсіздік аламас едік экономикалық, және экономикалық осылай өсірамас едік. Сол түсті қазастандықтарға жинақтарын қанды валютуда сақтаған жөн деп ойлайсыз? Қазіргі соңғы дерек бойынша, бізде қазір тұйғыз ай бойынша, мысалы, сол түсті қазындардың банктарған салған салымдарының бағасы, сонасы 67 миллиард тенгеден асып отыр. Бұл бұлтырман қараған кезде 10 проценттей көп. Енді бір жағынан азапты көп деп айтығы болады, бірақ біздің сондай күшкентай облысымызға мен өлен бұл көрсет күзуді жаман емес қой деп. Ол дегеріміз қалыптың банық жүйесіне, қар жүйесіне деген сенімділігі өткені сенбесе қалық соңына келіп ақша салар меді, салмас еді. Ал енді оның ішіне керетін болсақ, мысалы қантай валютудан тұрат деп, оның 35% дейі сол шетелді валюты болса, 65% бүгінгі күні тенге құрап отыр. Тенгеге деген жағдай көз ғарасы өте дұрыс. Көбісі тенге. Екінші жағынан, әрине, тенгенің салым салатын болсаңыз, оның проценті де көп мысалы. Біз ұлттық банық, мұнау, банктерге салымдардың процентін шектеп отырады. Мысалы, тенге келетін болсақ, тенгеден сіз 10 процент кедейін, мысалы, пайда табаласыз процент деген сияқты. Ал валютуа келетін болсақ, оның шектелу 4 процент. Бұл жағдайда қандай валютуа салы көреттеп, арашанда сүрақ қойып жатады, бірақ не бірақ емес, мен ойлайым, біз енді экономика жағдайынан мұндай бір сондай айтар едік. Мысалы, егер де сіз жәлі ақаңыз, жәлі ақаңыз, не болмасы пенсияңыз, не болмасы тағыда бір істеп атқан өзіңіздің бизнесіңіз тенгеме пайда табатын болсаңыз, тенгемен алу берек әрине. Өйткені тенгеден басқа валютыға ұстыру құрып білгені мұсы долларға, онда банктың басқа дан ау жаңағы нарықтың комиссиясы деген болады одан сіз тағыда ұтыласы деген сөз. Егер де сіздің алдың ойақытта қойған бір мақсаттарыңыз бар, сатып алам деп, оған ақша жинайтын болсаңыз, мысалы ол тенгеме тұратын болса, тенгеме жинау көрек. Сондықтан да болар, тенгеме қалық салымын көбірек ұстап отыр, өте жақсы жағдай қой деп өлейм. Енді өзіңіз білесі, жұрда елбасымыз қалыққа кезекті жолдауын арнады. Осы елбасы жолдауда ұлттық қордан экономикалық өсімді қолдауға және жұмыспен қамту саласына қыруар қаржы бөліп тапсырды. Бұл қолдаудың қазіргі уақытта, алда уақытта ел үшін маңызына тоқталсаңыз. Әрине, мен ойлайым бір жағынан бұл жолда тосын болса да, екі жағынан уақытында болған жолда қойды ойлай бейткені осы қаржы жүйесінде көп жұмыс дегеннен кейін сол президентіміздің сол бірінші жолдағынан ақы білеміз, бірақ сондай мұнау әқшалай қамтылған, әқшамен бектілген, керісілген сондай жолдауды мен шынайты көрі бірінші көріп отыр. Өйткені алға қойған сондай бір жоспарлар мәқсаттар барлығы инвестициямен, әқшамен қамтамас етілген. Өйткені президентіміз өзі жүріп, шетелдік, дүние жүзілік экономикалық институттардың басшыларымен кездесіп, мысалы, біздің өкіметтің басқа, басқа да жағдалармен келісіп, сонда елге инвестицияның керуіні президент себеп бұл отырған соған өзіміздің ел басымыз. Екіншеде жаңа айтып кеттім, ұлттық қорда бүгін күні 76-дан көбірек, 77 миллиардқа дейін доллардай сондай ақша жиналған. Әрине, ол біз ойлаймыз, айтамыз келесі алдымыздағы адамдарымызға, алдымыздағы болашағымызға деп жиналаймыз, бір жақынан, екінші жағынан мұндай қиын жағдайда. Қиын жағдай деген не? Жаңай айттып, экономикамыз 4 басын бәсі өдесті, бірақ дүние жүзілік экономиканың даму қарқыны төмінді бұдыр. Біз ке ертен оны айтсақ та айтпасақ та әсер дейді. Өйткен президент айтып кетті, біз бүгінгі күні жүз мемлекетпен сауда саттық сенекеміз. 
Мысалы, Ресей мен бұлтырға біздің сауда саттық 27 миллиард долларды құрады. Қазіргі бұл батқан Ресейдің, мысалы, экономикасын төмінді бұл, оның рубольдің құлдырауы әрине бізге әсер етеді. Бұл уақытта болмасы да ертен әсер етеді. Соның алтын алуға президенттің қойған сонда жоспары мәқсаты. Ал енді жаңаға бөлін өтін әқшаға келетін болсақ, содан президент мәйтті 15-16-17 жылдары қосымша 3 миллиард доллардан әқшаны бөлі керек деп. Оның қайда баратын өзді жоспарлап өкіметке көрсетіп берді. Өкімет қазір оны жоспарды үске асатын болады. Бір жағынан жылдың аяғына дейін бір жарым айдай қалып отыр. Мен өлем қазіргі кезде өкімет өзінің шешімдерін қабалды айтты. Сол бірінші янбардан бастап дұрыстап үске асады ғой деймін. Бұл жағдайда президент айтқандай өкіметтің жергілікті облыстағы басшылардың алдында қойылған көп мәқсатты. Мен өлем біз оны абыроймен атқаратын ойымыз бар. Ал оның үшін екелетін болсақ, мысалы, бүйілдің өзінді жылдың басында президентіміз сол ұлттық қордан 1 триллион тенге әқша бөлі керек дегенді. Оның бірінші трансы 500 миллиард тенге, мысалы, оның 100 миллиарды шағын бизнеске жұмсау керек деді. Біздің ғолысымыздың банктерді бұл жағынан жақсылады жұмыс деді ғой дейім. Өйткені біз көп түгін вақытында сонда екелген жоспарларды үске асырдық. Мысалы, бірден байтып кетті, мысалы, 100 миллиард бөлетін болса, сұраныс деген тәңді 23-24 миллиард тенгейі көп болған екен, сондықтан осы жаңағы бөлің өнәксіздің келесі жылы тәңді 100 миллиард сол шағын орта бизнеске бөлі күріктіп алып қой бұтыр. Өйткені қазір кезде 17-18-20% тек жеп айтайып, мысалы, айтсақ шағын орта бизнестің жалпыш көнімді өлесі. Президентіміз оны алды уақытта жоғары көтіріп, 50 процент кеден өз түрі көрікті бұтыр. Бұл тамыған елдердің сондай көрсеткіші. Өйткені үлкен-үлкен корпорация емес, әстересі шағын орта бизнес сол емгілгеттің ең тірегі. Бізді соған келі жатырмыз, біз нарықты экономыды жұмысты батырмыз. Ал енді басқа да жағдайлар өздеріңіз естіңіздер. Аэропорт салу көрік, жол салу керек, тәғда басқа сондай инфраструктур жұмыс орына қосымша өндірісің өсуі, мен ойлен бұл өте бір таңыспандық сондай бір жоспар қойды өлем. Және мұл, елбасы 2015 жыл банк секторын салық тұруға және жаман несейлерді сатып алу туралы айтты осаң бүтсіндіру кетсеңіз? Жаман несей деген ол шетелдік тілден ауылыраған кезде плахи кредит дейді ғой, жаман несей деп енді қадақша орыс тілден одан қазақ т Қалық пен қасып орындардың банкке, банктерге вақытында қайтарылмаған неселері. Вақытынан 90 күннен артық деген сөз. Орша қанды сұғышы деген осы дейді неге. Бұл дегеніміз ондай әқшаның көлемі өте үлкен, 4 триллиондай құрып отыр. Жыл басына мысала 700-800 миллиард тенгедей мысала азайған болса да, бірақ ол көп бұл отыр. Оның әрті себептері бар, объективтік себептері, бірақ президентіміз айтты. Бұған басқа себептерден бұрын қосымша банықтың менеджменті және сол несен алған қалқы пек әсіп орын бір кінәлі. Оларды өз бойына алсын деп отыр. Ал енді жаңағы сол жаман кредиттерді қалай азайты өкерек. Ол үшін бізде елімізде фонд құрылған болатын, қаршы қоры құрылған болатын. Бұл 250 миллиард тенге бөлінді. Президент айтты кедес жылы тәғыда қосымшы 250 миллиард тенге бөлі керек деп. Бұл дегеніміз акционерлік қоған болса да, ұлттық банктың бұлай оған кезде бөтшіка істейміз. Ұлттық банктың қасында құрылған акционерлік қоған, оны ұлттық банк басқарып отырып, солың процедурасы бұлай оған кезде бұлай енді сүнікті болу үшін. Жаңаға қор банктерден дисконтпен анау жаман кредиттер сатып алады. Оған тұрс яқша береді. Мысалы, менің банкым болып, менің сонда бір миллиард мысалы, сонда жаман несе болса, ұлттық құрт мысалы, бір миллиардды сатып алады, солды қайтару жөнді өзі жұмыс дейді. Мысалы, солы кәсіп орым ба, әлде қалық ба, қырапайым. Ал банк сол бір миллиард тенге ақшаны өзіне алады деген сөз активіне. 
ол ақшада отырмайды ғой. Оны алады да, мысалы, сізден бізге береді. Экономикаға жұмсайды деген сөз. Бір жағынан, мысалы, қаржы жүйесін, банк жүйесін қолдап, жаңағы сондай қорға ақша беру деген сөз, банктердің активін көп өйтіп, ертен олар нәқті экономиканы және қалыпты қаржыландыруда есе беруде өздерінің сондай жағдайын жақсартып көп өйтуді. Жұмарт ұралылы біздің диалог бағдарламасының уақыты шектеулі. Сізге осы бағдарламамызға келіп тамаша сұқпат бергенізге өптен көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осы мен біздің бағдарламамыз тәмәм. Ұлтты валюта үгін ұғытты болсын. Мен де енді жағдайды пайдаланып, өз біздің әріптестерімізді, екі шағаның барлық қалқымызды үткені қызметкелерінің күні. Сондықтан өлем кенге бәрімізге ортақ, бәрімізге қарылы болсын, жақсылық, еліміз бай болсын. Әмін айтқаныңыз кесін, рахмет, сау болыңыз. Құрметті көремендер, осымен диалог бағдарламасы тәмәм, арнай эфирінде қайда жүдесеміз, аман сау болыңыздар.